শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এক বরেণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শান্তিনিকেতনের পুষ্যবঙ্গ মেলা দু হাজার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত সাঁওতাল সাহিত্যিক সোমাই কিস্কু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডাক্তার সুহৃতা পাল উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাক্তার হিমাদ্রি আড়ি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাক্তার গৌতম নারায়ণ সরকার রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকর্তা অধ্যাপক ডাক্তার সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মেলার আহ্বায়ক কানুন হাসদা সহ বিভিন্ন দেশ ও রাজ্য থেকে আসা আদিবাসী শিল্পীরা ছিলেন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যাপক চিকিৎসকেরা এই তামাম বীরভূম এই অঞ্চলে উত্তরে এই অঞ্চলগুলোতে কেন পৌষ মাস পশ্চিমবঙ্গা চালু হলো যে সময় এই ঘটনাগুলো চলছিল ভারতবর্ষে একটা ইংরেজের দাবানল ইংরেজের একটা কালো হাত ভারতবর্ষের সম্পদকে লুট করার জন্য এগিয়ে এলো সেই যখন অবস্থান এলো তখন ওই ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে এর প্রকোপ চলে গেল কেন গেল ইতিহাস বলছে এখানে খনিজ সম্পদকে লুট করার জন্য গিয়ে আদিবাসীদের সম্পত্তির উপর হাত পড়ল এই অবস্থায় সিধু কানু ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিজেদের ধর্ম এবং সমাজকে বাঁচানোর জন্য ইজ্জত রাখার জন্য মাকে তথা মাটি রক্ষা করার জন্য বিদেশি শক্তি বিতরণ করার জন্য হুল করলেন আঠেরোশো পঞ্চান্ন সালের তিরিশে জন হুল ডিক্লেয়ার হলো হুলের ফলে ওখানকার অনেক ইংরেজ মারা যাওয়ার যাওয়াতে মার্শাল ল এম্পোজ হলো ওইখানকার ধুমকা রেঞ্জে যারা আদিবাসীরা সাঁওতাল পরগনা রেঞ্জের সাঁওতালরা তারা সরাহের সময় সরাহাই করতে পারলেন না আমার অজ্ঞতা ক্ষমা করবেন আমি পুরুষকে প্রথমে পৌষ ভেবেছি ভেবেছিলাম টাইপোগ্রাফিক্যাল এরার কারণ ওটা ছিল না আমি সত্যি জানতাম না যে পুরুষ মানে পৌষকে আপনাদের ভাষায় এখানে যে সাঁওতালি ভাষাতে পুরুষ এবং বঙ্গা মানে যে মাস এতক্ষণ ধরে খুব মন দিয়ে অন্য বক্তাদের কথা শুনছিলাম স্পেসিফিক্যালি এর আগেই যিনি বলে গেলেন এটা আমার কাছেও অনেকটাই নতুন জিনিস জানবার সুযোগ আমি পেলাম বা জানতে পারলাম আপনারাও হয়তো অনেকটাই এই ব্যাপারে আরও বেশি আলোকিত হলেন তো এরকম পুরুষ বঙ্গা মেলা এখানে যে এই বছর প্রথম শুরু হলো এটা যে কার মাথা থেকে বেরিয়েছে যার মাথাতেই এসে থাকুক তাকে আমি একটা আমার নতমস্তকে একটা প্রণাম জানাই যিনি এটা ভেবে থাকেন আদিবাসীদের ধর্মগ্রন্থ হয়েছে কিন্তু সেটা ইউনিভার্সাল আদিবাসীদের মধ্যে আসেনি কিছু কিছু মোরল হয়তো জানেন কিন্তু আসেনি সেই জন্যে ওনারা ধর্ম থেকে চ্যুত হয়ে অন্য ধর্মে দীক্ষা নিচ্ছেন আমরা চাইছি আদিবাসী যে আইডিওলজি বা ধর্মগ্রন্থ যেটা রচিত হয়েছে দরকার হলে ওনাদের ধর্মগুরুরা আমাদের হিন্দু মুসলিম যে সমস্ত ধর্মগুরু রয়েছে তাদের সাহায্য নিয়ে আইডিওলজিটা লিখুন যে কিভাবে আদিবাসী মানুষ সারা জীবন অতিবাহিত করবে অন্য ধর্মে যাতে না চলে যায় এটাও আমাদের চিন্তাভাবনা আছে মানব কল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার জীবনমুখী শিক্ষা ও সুসংহত স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সামাজিক সংহতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পক্ষ থেকে এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মেলার কয়েকদিন বিভিন্ন লোকসংস্কৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এই মেলা চলে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত
ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক খুবই জোরালো শান্তিনিকেতনের সূত্র ধরে সম্পর্ক আরও নিবিড় বিশ্বভারতীর নন্দন আর্ট গ্যালারিতে বারোটি দেশের আন্তর্জাতিক চিত্র প্রদর্শনীতে এসে একথা বললেন বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রদূত আন্দালিব ইলিয়াস চৌষট্টিটি শিল্পকর্ম নিয়ে শুরু হয় এই প্রদর্শনী বাংলাদেশ আর্টিস্ট গ্রুপের উদ্যোগে বিশ্বভারতীর নন্দন আর্ট গ্যালারিতে শুরু হয় চার দিনের এই চিত্র শিল্প প্রদর্শনী নাম গ্লোবাল ফ্রেন্ডশিপ আর্ট ফেস্টিভ্যাল ভারত ছাড়াও বাংলাদেশ চীন জাপান গ্রিস নাইজেরিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থাইল্যান্ড ফ্রান্স লিভিয়া মন্টিনেগ্রো জার্মানি এই বারো দেশের চৌষট্টিটি চিত্রশিল্প ও চারটি ভাস্কর্য প্রদর্শিত হয় বাছাই করা অনবদ্য শিল্পকলা নিয়ে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় ছিলেন বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রদূত আন্দালিব ইলিয়াস শিল্পী জনক ঝঙ্কার নার্জারি কে এম এ কায়ুম নাসিমা মাসুদ রুবি প্রমুখ তেরো জানুয়ারি পর্যন্ত চলে এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী অনেক ঘুরেছি অনেক শিল্পীদের কাজ দেখেছে বড় বড় শিল্পীদের কাজ সুলতান আলীর ওয়ানম্যান শো রেথ্রোস্পেক্টিভ শো দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আর অনেকেই জয়নুল আবেদিন ওনাদের কাজ বা অনেক সেই সময়কার যে আর্লি বেঙ্গলের আর্লি বাংলাদেশের শিল্প দেখার সুযোগ হয়েছে তারপরও আমি বাড়ি বাড়ি গিয়েছি লাস্ট আমি স্কালচার ডিপার্টমেন্টে যখন ব্রঞ্জ কাস্টিং ফাউন্ডারি ইস্টাবলিস করলো তখন আমি নিজে গিয়ে ওখানে ফাউন্ডারি তৈরি করেছি ডেমনস্ট্রেশন দিয়েছে সবাই একসঙ্গে কাজ করেছে এখানে ব্রঞ্জ একটা ওয়ার্কশপ করেছি তারপর এক্সিবিশন করেছি লেকচার দিয়েছে অনেক আমি প্রায় দশ পনেরো দিন ছিলাম তখন তারপর আমরা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম করেছি বাংলাদেশের সঙ্গে তো এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান আমাদের দু দেশের এখানে যদিও এটা ইন্টারন্যাশনাল অনেক দেশেরও ছবি আছে কিন্তু আমাদের দু দেশের যে গা ঘেসা মাঝে একটা বসে কারাতারে বেড়া আছে যেটা না থাকলে আমাদের বোধহয় আরও হৃদয়টা আরও বড় করে প্রকাশ করতে পারতাম সেটা তার শুধু নেই কিন্তু আমরা আমাদের শিল্প সংস্কৃতির মাধ্যমেই আমাদের কাজের মাধ্যমেই শিল্পীদের তো কোনো বর্ডার নাই শিল্পীরা সমস্ত বিশ্বের বিশ্বের নাগরিক হিসাবেই আমরা চিন্তা করি নিজেকে আমরা সেই আমরা যদি শিল্পকর্মকে আমাদের মধ্যে এইভাবে ধারণ করতে পারি তখন বর্ডার কোনো আটকে রাখতে পারবে না আমাদের সংস্কৃতি আগানোর জন্য সংস্কৃতিকে বিশ্বে প্রকাশ করার জন্য আমাদের দু দেশের সহযোগিতা আমার মনে হয় দরকার বাংলাদেশের জাতীয় পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আপনারা জানেন যে উনিশশো একাত্তর সালে তাকে ধরে পশ্চিম পাকিস্তান রিজার্ভ হচ্ছে তাকে কারাগারে অন্তর্ভুক্ত করে রাখা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টি উনিশশো বাহাত্তর সালে দশই জানুয়ারি তিনি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তারপরে নামার পরে তাকে একটা বিশাল সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল একটি ঐতিহাসিক সংবর্ধনা এরপর তিনি ফিরে গিয়েছিলেন তার বাড়িতে পরদিন তিনি ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে তার যে ঐতিহাসিক বাড়িটি যেখানে তিনি তার মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন সে বাড়িটিতে তিনি যান সে বাড়িতে যাওয়ার পর তার প্রথম যে প্রথম যে রিয়াকশনটি বাড়িতে ঢোকার পর সে বাড়িটি পাকিস্তান সেনাবাহিনী আর তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার পরে পুরো বাড়িটি তারা তছনছ করে গেছিল লুটপাট করতে যাওয়ার পর সে কুড়িয়ে দিয়েছিল সব কিছু যা ছিল সব কিছু নিয়ে গিয়েছিল পথে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তারা মোটামুটি একটি ধ্বংসবশ্য শুধু একটু পরিণত করেছিল পুরো বাড়িটিকে তিনি বাড়িতে ঢোকার পর তিনি প্রথম যে বাক্যটি বলেছিলেন বাড়িতে দেখে ওরা আমার রবীন্দ্র রচনাগুলি নিয়ে গেছে সেটি ছিল তার প্রথম প্রতিক্রিয়া তার বাড়িতে ঢোকার পরে পা দেওয়ার পরে প্রথম সে কথাটা বলেছিল শিশুরা যখন কথা বলতে পারে না তখন থেকে কিন্তু শিল্পের যাত্রা শুরু তারা আঁকা আঁকি করে বা আঁকি বুকি করেই শিল্পটাকে যাত্রা শুরু করে দেয় যখন তারা কথা বলতে জানে না সেটা তাদের হয়তো দেয়ালে হয় ঘরের চত্বরে হয় খাতা পত্রে বই যেটাই পায় সেখানেই তারা ছবি আঁকতে শুরু করে তাহলে আমরাও আমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারি যে শিল্প কিন্তু আমাদের জীবনের সাথে একেবারেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত শুধু বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের শিল্পীরা নয় 
আরও বারোটি দেশের শিল্পীদের শিল্পকর্ম একত্রিত জড়ো করার চেষ্টা চলেছে এখানে সেই দিক থেকে একটা কন্টেম্পোরারি সময়ে অত্যন্ত বড় প্রদর্শনী সেখানে ভারতবর্ষ থেকে দিনকর কৌশিকের মতন শিল্পীরা আছেন গণশালীয়ের মতন প্রবীণ শিল্পীরা আছেন তেমনি বাংলাদেশেরও একাধিক শিল্পী এসেছেন এম কে কায়ুম নাসিমা মাসুদ রুবি আমাদের শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক জনক জঙ্কার নার্জারি ইত্যাদি এই শিল্পীদের সঙ্গে শিল্পীদের দেশের সঙ্গে দেশের মিলন অত্যন্ত জরুরি যথাযথ মর্যাদার সাথে সারা দেশ জুড়ে একশো একষট্টিতম স্বামী বিবেকানন্দ জন্মদিন উদযাপন করা হয় জেলার বিভিন্ন প্রান্তে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনকে স্মরণ করে নানান অনুষ্ঠানের ডালি দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় সকালে বোলপুর রামকৃষ্ণ মঠ একটি পদযাত্রার মধ্য দিয়ে এই দিনটিকে উদযাপন করে এই পদযাত্রায় এক শিশুকে স্বামীজির রূপ দেওয়া হয় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন এই পদযাত্রায় পদযাত্রায় বানানো হয় বিশেষ ট্যাবলো এই দিনটির তাৎপর্য কি তা সকলের সামনে ব্যাখ্যা করেন রামকৃষ্ণ মঠের পক্ষ থেকে স্বামী ভূদেবানন্দ মহারাজ এখন এই যুব সমাজের আমাদের দরকার স্বামীজির পানি এবং স্বামীজি যে বলে গেছেন সেগুলো আমাদের এখন দরকার আমরা দেখছি যে আমাদের এই সোসাইটি ডিগ্রেডেশন হচ্ছে তো এই সময় আমাদের স্বামীজির বাণী একমাত্র সলিউশন মানে আমরা যদি বলি প্যানেশিয়া অফ অল ইভেলস এটা মানে মহা ঔষধ সেই জন্য স্বামীজির বাণী আমাদের পালন করতে হবে এবং যতটা সম্ভব আমরা যাতে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের এটা শেখাতে পারি সেটা আমরা চেষ্টা করতে হবে অন্যদিকে বোলপুর পৌরসভার উদ্যোগে বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ড রাধাকৃষ্ণ সিংহের বাড়ি পর্যন্ত একটি পদযাত্রা করা হয় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনকে সামনে রেখে বেশ কয়েকটি ট্যাবলো তৈরি করা হয়
এরপর ডাক্তার রাধাকৃষ্ণ সিংহের বাড়িতে বিবেকানন্দের যে আবক্ষ মূর্তিটি স্থাপিত রয়েছে সেই মূর্তিতে মাল্যদান করেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায় চৌধুরী বোলপুর পৌরসভার পৌরপতি পরনা ঘোষ বোলপুর পৌরসভার উপপৌরপতি ওমর শেখ সহ আরও বিশিষ্ট জনেরা স্বামীজিকে স্মরণ করে স্বামীজির পছন্দের গানও গাওয়া হয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রোটারি ক্লাব অফ টেগোল্যান্ডের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনকে সামনে রেখে একটি ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয় এই ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নেন প্রায় পঞ্চাশ জন যুবক যুবতী কারণ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনকে ইউথ ডে হিসেবে পালন করা হয় তাই যুবাদের উৎসাহিত করতে এমন উদ্যোগ নেয় রোটারি ক্লাব অফ টেগোল্যান্ড বোলপুর ট্যুরিস্ট লজ মোড় থেকে বোলপুর চৌরাস্তা হয়ে আবার ট্যুরিস্ট লজে এসে শেষ হয় এই ম্যারাথন দৌড় একশো ষাটতম জন্মদিন উপলক্ষে রোটারি ক্লাব অফ টেগোল্যান্ড একটা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করেছে সেখানে প্রায় তিরিশ জনের মতন পার্টিসিপেট করেছে এই মুহূর্তে শেষ হলো আমরা এখান থেকে শুরু করে মোটামুটি বোলপুরের বাঁকগোড়া পর্যন্ত দিয়ে এখান থেকে ব্যাক করে এসছে সবাই যারা অংশগ্রহণ করেন তাদের পুরস্কৃত করা হয় রোটির ক্লাব অফ টেবল ল্যান্ড এর পক্ষ থেকে কোপাই শ্রমজীবী হাসপাতাল প্রাঙ্গণে স্বামীজির জন্মদিবস উপলক্ষে গ্রামের প্রান্তিক শ্রেণীর লোকেদের নতুন শীতবস্ত্র প্রদান করা হয় সমাজের যারা প্রান্তিক মানুষ রয়েছেন তাদের পাশে কিভাবে দাঁড়ানো যায় আমাদের এখানে শুধু চিকিৎসা নয় তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যেমন ট্রাইবাল ছেলে মেয়েদের মাসে একদিন করে অং আঁকার ব্যবস্থা করা বিশ্বভারতীর থেকে আসেন আর কি তারা আঁকা শেখান আমরা সঙ্গীতের ব্যবস্থা করি যে গান শেখানোর ব্যবস্থা আছে তাছাড়া গ্রীষ্ম বর্ষা এই বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয় কখনো বাউল গান হয় কখনো কীর্তন গান হয় গ্রামীণ সংস্কৃতিগুলোকে আমরা ধরে রাখার চেষ্টা করি এই শীতে প্রান্তিক মানুষেরা প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য শান্তিনিকেতন থেকে বোলপুর থেকে কলকাতা থেকে বিভিন্ন জন মানুষ তারা মানুষের পাশে দাঁড়ায় তো আজকে 
আমাদের কম্বল বিতরণ হচ্ছে আমরা একশো জনকে কম্বল দিচ্ছি ওই দিন গোপীকান্তপুরে মীনানন্দ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে স্বামীজির জন্মদিবস পালন করা হয় প্রথম কথা হলো আমি এই ফাউন্ডেশন তৈরি করে এখানে আমি আমাদের ভারতবর্ষের যে পুরনো ইতিহাস মানে আমাদের যে কালচার সেটা হলো সাধনা আমি বেসিক্যালি এখানে একটা সাধক ইনস্টিটিউট টাইপেরই করতে চাইছি যেখান থেকে আমাদের বাংলার সংস্কৃতি বলুন সাহস বলুন শিক্ষা বলুন তা হলো তন্ত্র যার দ্বারা স্বামী বিবেকানন্দের আজকে জন্মদিন আমরা সকলেই জানি আর তিনি সারা ভারতবর্ষের নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এই সাধনার মাধ্যমে আমি সেখান থেকে আমার যতটুকু জ্ঞান বুদ্ধি আছে তার দ্বারা আমি সেই রকম আমাদের সাধনের একটা পদ্ধতি শেখাতে চাই একেবারে ম্যাথামেটিক্যালি স্পিরিচুয়াল এডুকেশনের মাধ্যমে তার কারণ আমি বিশ্বাস করি সাধনার মধ্যে যে ডিসিপ্লিন আছে যে শৃঙ্খলা আছে তার মধ্যে দিয়েই মানুষ একটা সুখী জীবন যাপন করতে চায় পারে রবীন্দ্রানুসারে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্রের আয়োজনে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন হয়ে গেল বোলপুর গীতাঞ্জলিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলনে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথের গান গিয়ে এই দিনটি তারা উদযাপন করেন বেশ কয়েকজন গুণী রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীকে সম্বর্ধনা জানানো হয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন আগে যখন মহদ্দিরা ছিলেন তখন খুব হতো কলকাতা এবং শান্তিনিকেতনে কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন এই পরিভাষায় 
আমরা এখন আর বিশেষ অনুষ্ঠান শুনতে পাই না এবং তার পুরনো আর্কাইভ আমরা রয়েছে আমাদের দূরদর্শনের পর্দায় আমরা বারবারই তার সম্প্রচার দেখতে পাই আজকে সেই রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন শুধুমাত্র শান্তিনিকেতনের শিল্পী সমন্বয়ে পুনশ্চ রবীন্দ্রানুসারী রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্রের নিবেদন